Hello everyone and welcome back to Dr. Asif Lectures. Today we are going to start chapter number 7 from BD Chorasia volume 3 which is the anatomy of submandibular region. Now the submandibular region hai, it includes basically all the deep structures which are present in the area between the mandible and the hyoid bone. So if this is the this is the side view of a person's neck so you can see here this is the mandible so all this is mandible. Mandible or ye hai hyoid bone. So mandible or hyoid bone ke beech mein ye jitna sara area है, इसके जो भी deep structures हैं, this is all uh, known as submandibular region. Now that's an important recent region because इसमें कुछ important muscles हैं, there are a couple of uh, uh, glands also available, uh, salivary glands हैं, submandibular, sublingual, base of tongue है, and some important ganglia. So काफी important structures हैं, इसीलिए इस पर अलग से पूरा chapter designated है. So region की definition पता होनी चाहिए सबसे पहले तो कि it is the region between the mandible and the hyoid bone. Deep structures hain, this is all the submandibular region. Okay, it includes also the floor of the mouth and the root of the tongue. So the floor of the mouth and the root of the tongue is all included in the submandibular region. This region contains suprahyoid muscles, submandibular and sublingual salivary glands, and also submandibular ganglia. So these are all the important structures which are present in the submandibular region. अच्छा इसमें एक जो बात मैं इस सुप्रा हाइवाइड इस पे मुझे कमेंट करना था सुप्रा हाइवाइड मसल्स आपको पता है नेक रीजन के हमने ये एंटीरियर ट्रायंगल की वीडियो में बात ऑलरेडी डिस्कस भी की है कि नेक रीजन में जो मसल्स हैं उनको बेसिकली डीप मसल्स को हम डिवाइड करते हैं इस तरह से कि वो मसल्स जो हाइवाइड बोन के ऊपर हैं दे आर कॉल्ड सुप्रा हाइवाइड एज द नेम इंडिकेट्स सुप्रा मींस अबव हाइवाइड सो सुप्रा हाइवाइड मसल्स आर ऑल दोस मसल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द सबमंडिबुलर रीजन ओके देन द कॉर्ड tympani nerve from the facial nerve provides the preganglionic secretomotor fibers to the gland. Now, here is an important gland, hai, submandibular gland. We will read about it. And the system of the gland is there are some preganglionic fibers which come and relay and then the postganglionic secretomotor fibers are released. So, the preganglionic fibers hai, they are coming via the corda tympani nerve. Okay? Corda tympani also carries fibers of sensation for taste from the anterior two-third of the tongue except from the circumvillate papilla. और circumvillate papilla से हम ये हमने anatomy of tongue already कर रखी है एक separate video में आप अगर मेरी playlist देखेंगे तो उसमें आपको ये video मिल जाएगी so circumvillate papilla जो हैं they are supplied for taste by the glossopharyngeal nerve so that's kind of an introductory paragraph कि submandibular region है क्या उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं so it contains all the suprahyoid muscles it contains a couple of salivary glands and then it contains a very important ganglion which is called the submandibular ganglion okay अब हम करेंगे ये कि इस video में ये जो तमाम चार अभी हमने नाम लिए जो कंटेंट्स ऑफ सबमंडिबुलर रीजन हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं सो लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग फर्स्ट ऑफ ऑल द सुप्राहाइवाइड मसल्स ओके व्हिच इज द फर्स्ट कंटेंट तो चार कंटेंट्स हैं जो डिस्कस करने सुप्राहाइवाइड मसल्स डिस्कस करेंगे नंबर 2 सबमंडिबुलर and sublingual cerebral gland so they are number two and number three and the number four is the submandibular gland so one by one we will cover all of them so first of all let us start talking about the suprahyoid muscles now as the name indicates these are all the muscles in the submandibular region which is above the hyoid bone so supra means above the hyoid bone so all these muscles jo is hyoid bone ke upar hain theek hai the suprahyoid muscles are kya kya naam inke hai zara sun lijiye there are four categories digastric muscle stylohyoid mylohyoid and geniohyoid acha ab ye jo sare muscles hain by and large inka system aisa hai ki ye upar yahan kahin se nikal rahe hote hain yani origin aur zyada tar hyoid bone par they are attaching to inka insertion hyoid bone pe hai aur is hisab se fir inke naam hai so for example if you have a look at uh, digastric ka to khair is tarah se naam nahi hai iska basically digastric ka matlab ye hota hai ki di means two gastric kehte hain stomach ko so two bellies aur is muscle ki actually two bellies hoti hain so there is an uh, this is one belly of digastric muscle, the anterior belly, and here we have the posterior belly of digastric. So, chunke digastric muscle is tarah do bellies ki form mein nikalta hai. This is called digastric. Phir jo dusra muscle hai, stylohyoid. Iske naam se dekhein bilkul clear hai ki iska ek muscle ka part attach hoga styloid process pe, styloid process which is right there at the upper side, and then the other part will be attaching to the hyoid bone, so which is there at the uh, at the bottom of the submandibular. 
रीजन देन द माइलो हाइवाइड एक माइलोइड लाइन होती है मैंडिबल पर वहाँ से ये मसल निकलता है और हाइवाइड बोन पे अटैच होता है देन देर इज ए जीनोइड चुबर्कल ऑन मैंडिबल वहाँ से निकलता है और हाईवाइड बोन पे सो so, नाम से आपको आइडिया हो जाएगा कि ये निकल कहाँ से रहें अटैच कहाँ हो रहे हैं सो मोस्ट ऑफ दैम आर एक्चुअली अराइजिंग फ्राम यू नो आइर मैंडिबल और स्ट्रक्चर्स नियर बाय मैंडिबल एंड दे आर अटैचिंग ऑन दी हाईवाइड बोन तो ये इनका जनरल फिनोमिना है अब ये जो मसल्स हैं चारों मसल्स ये दे आर यू नो प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेयर यानी सबसे ऊपर एक मसल की लेयर होती है उसको अगर हटा दें तो फिर अगली लेयर नजर आएगी उसको भी हटा दें तो फिर थर्ड लेयर सो द फर्स्ट लेयर इज एक्चुअली फॉर्म बाय द डायगेस्ट्रिक मसल एंड स्टाइलो हाइवाइड सो हेयर यू सी दिस इज द पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक दिस इज द इंटीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक और पोस्टीरियर वैल्यू ऑफ डायगेस्ट्रिक के बिल्कुल साथ ही मसल चल रहा है स्टाइलो हाइवाइड मसल जो स्टाइलोइड प्रोसेस से निकलता है और यूं ट्रेवल करके हाईवाइड पर अटैच होता है सो दैट इज द फर्स्ट लेयर सबसे ऊपर ये मसल होते हैं ठीक है डायगेस्ट्रिक और स्टाइलो हाइवाइड then there is a second layer yani agar in muscles ko main hata dun if i remove stylo hyoid and if i remove anterior and posterior valleys of digastric then at the back side i will see milo hyoid muscle and there you can actually see the milo hyoid muscle it is present behind the digastric to so, digastric first layer hai milo hyoid second layer hai aur agar main milo hyoid ko bhi hata dun then comes the third layer which is made up of genio hyoid and hyoglossus and the final fourth layer is also composed of genio glossus so genio glossus uh, is the last layer and uh, that's how they are arranged okay अब ये यहाँ जो टेबल दिया हुआ है दैट्स नॉट अ डिफिकल्ट टेबल टू हैव अ लुक एट बट आई कैन एक्चुअली रीड दिस फॉर यू टू स्टडी लेकिन पॉइंट ये है कि मैं एक आध एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको ये पता हो कि टेबल को अप्रोच कैसे करना है ठीक है सो ऑल यू नीड टू नो इज द नेम ऑफ द मसल एंड देन ओरिजन एंड इंसर्शन आर नॉट आई मीन बहुत फाइन डिटेल में आपको नबी पता हो बट इतना पता हो फॉर एग्जाम्पल कि वो कहाँ से निकल रहे हैं सो फॉर एग्जाम्पल अगर स्टाइलो हाईवाइड है तो ये स्टाइलोइड प्रोसेस से निकल रहा है इसमें कोई मुश्किल नहीं है ना सो यू हैव टू रिमेंबर दिस कि ये स्टाइलोइड प्रोसेस से निकल रहा है पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द स्टाइलोइड प्रोसेस से निकल रहा है अगर याद रहता है तो अच्छी बात नहीं याद रहता तो इट्स फाइन लेकिन स्टाइलोइड से निकल रहा है ये तो ईजी है ना यार और अटैच कहाँ होगा इंसर्शन कहाँ होगी हाईवाइड बोन पे सो इसकी इंसर्शन कहाँ हो रही है ऑन द हाईवाइड बोन फर्दर डिटेल्स जो है जंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ द ग्रेटर कोरोना ये अगर याद ना भी रहे तो दैट्स फाइन और आपको फिर इसकी सो ओरिजिन पता होना चाहिए इंसर्शन पता होना चाहिए एंड द नर्व सप्लाई एंड एक्शन सो नर्व सप्लाई इज बाय द फेशियल नर्व और इसका एक्शन है स्टाइलो हाइवाइड का पुल्स द हाइवाइड बोन अपवर्ड्स एंड बैकवर्ड्स विद अदर हाइवाइड मसल्स इट आल्सो फिक्सेस द हाइवाइड बोन सो इस तरह आपको मसल uh, का नाम origin and insertion ka general formula and nerve supply and the action so you can read all of them for example digastric it has two bellies and therefore it is called digastric there is an anterior belly which arises from mandible there is a posterior belly which arises from temporal bone and they are both inserted as a combined tendon to you know a fibrous pulley mechanism to the hyoid bone ultimately so aapko basically you should know how to read this table aur isme important feature kya hai ye jo fibers ki directions hain they are not very high yield so you can actually skip this column okay but muscle ka naam origin insertion nerve supply and action aur phir ye jo yahan pe layering batai hui hai ye main already aapko bata chuka hu so let me turn this back so that we are in the right orientation for the text ye layers aapko main yahan pe already bata chuka hu ki jo first layer hai that is by the digastric and stylo hyoid the second layer is by the milo hyoid and the third layer is by geno and hypoglossus and so on and so forth okay so read this table it's an easy one to study no big deal now there are some relations mentioned for some of these muscles and they are they are important in a way ki jab clinical stuff hota hai yani jab surgery करनी होती है से फॉर एग्जाम्पल सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सर्जरी करनी है तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट राइट इन दब मैंडिबुलर रीजन और इसके एसोसिएशन में देर आर सम इंपॉर्टेंट मसल्स तो कुछ मसल्स की कुछ रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट हैं सो आइए फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स पे और डायग्राम साथ साथ देखते जाते हैं ताकि डायग्राम देखते हैं तो टेक्स्ट समझ में आती है बात तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्ट्रिक मसल सो लेट अस फर्स्ट लोकेट के वो है किधर अभी हमने ये डायग्राम देखी थी सो इन दिस डायग्राम वेयर इज द पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्ट्रिक इट इज ऑब्वियसली एट द पोस्टीरियर एंड सो दैट्स द पोस्टीरियर बैली ऑफ डायगेस्ट्रिक ऑल दिस ओके दिस इज द पोस्टीरियर बैली इसके 
कुछ रिलेशनशिप्स इन्होंने दिए हैं लेट्स सी एंड ट्राई टू फिगर दम आउट ना सुपरफिशियल रिलेशन में है मेस्टवाइड प्रोसेस विद द स्टर्न क्लीव मेस्टवाइड मसल स्केलिनी कैपिटस मसल एंड लॉन्गिजमस कैपिटस मसल लेट्स सी इफ दिस इज ऑल्सो विजिबल इन अ डायग्राम सो हेयर वी आर लुकिंग एट अ डायग्राम विच इज बाई इन लार्ज शोइंग द पोस्टर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक इस डायग्राम की जरा ओरिएंटेशन समझ लें कि ये हम क्या एंगल देख रहे हैं ये है क्या बेसिकली सो यहाँ हाईवाइड बोन नजर आ रही है सो इट मीन्स ये नेक रीजन है और ये पोस्टर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक है और ये स्टर्नो क्लीडो मेस्टवाइड और मेस्टवाइड प्रोसेस है सो so बेसिकली किसी बंदे की गर्दन को सो इफ दिस इज द नेक ऑफ द पर्सन और यहाँ उसका ये मैंडिबल रीजन है तो हम एक्चुअली इसको ऐसे समझें कि इसका व्यू इज दिस व्यू ऊपर से हम देख रहे हैं सो यू आर नॉट लुकिंग एट द हेड रीजन सो यू आर लुकिंग फ्रॉम अपवर्ड के ये और ये एंटीरियर साइड होगा ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हाईवाइट बोन है सो दिस इज द एंटीरियर साइड यहाँ पे डायग्राम बनाई हुई भी है दिस इज द एंटीरियर साइड एंड सिमिलरली दिस वुड बी द पोस्टीरियर साइड ठीक है और ये वाला जो रीजन होगा दिस विल बी द मीडियल रीजन और ये लेटरल होगा मुझे कैसे पता लगा क्योंकि ग्लैंड यहाँ मौजूद हैं सो ग्लैंड आर प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड नॉट ऑन द मीडियल साइड ओके सो दिस इज द पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक अब पोस्टीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक जो हम स्टडी कर रहे थे यहाँ वंस वी हैव ओरिएंटेड आवर सेल्फ टू द डायग्राम नाउ सी के इसके सुपरफिशियल रिलेशन में इसने नाम लिए हैं सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड का एंगल ऑफ मैंडिबल पैरोटिड ग्लैंड स्टाइलो हाईवाइड एंड ऑल दीज स्मॉल मसल्स सो यू सी दीज आर ऑल द सुपरफिशियल रिलेशन सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज प्रेजेंट सुपरफिशियल टू दोस्टर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक पैरोटिड ग्लैंड इज ऑल्सो इन द सुपरफिशियल रिलेशन एंड देन दीज थ्री मसल्स आर नेम्ड सो लॉन्गिजमस कैपिटस स्प्लिनियस कैपिटस एंड स्टर्नो क्लीडो मेस्टवाइड एंड मेस्टवाइड प्रोसेस सो ऑल दीज आर ऑल्सो सुपरफिशियल एंड देन रिट्रो मैंडिबुलर वेन ऑल्सो विद इन द पैरोटिड ग्लैंड सो ये सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर ऑल द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स सो इफ यू रीड दिस टेक्स्ट यू हैव टू रीड दिस टेक्स्ट सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक रीड दैम विद दिस डायग्राम ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द डीप स्ट्रक्चर्स सो द डीप स्ट्रक्चर्स आर ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ एटलस and internal carotid external carotid lingual facial and occipital arteries and internal jugular vein so a lot of deep structures vagus and hyoglossus muscles so let us have a look so this is the posterior belly of digastric yahan par agar maine kaha tha aapse ki sare superficial structures hain so obviously jo medial side pe honge they will be the deep structures or deep structures mein kya kya hai dekhiye there is a occipital artery there is facial artery there is external carotid also internal carotid also vagus nerve also a spinal accessory internal jugular vein transverse process of atlas or us pe attached two muscles to ye tamam structures all these which are present medial to the posterior belly of the gastric they are all the deep structures okay so वैसे अगर आप सिर्फ ये टेक्स्ट पढ़ोगे तो कुछ नहीं समझ में आने लगा लेकिन अगर इनको आप इस डायग्राम के साथ स्टडी करेंगे तो यू विल मेक अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग के डीप स्ट्रक्चर्स क्या हैं ठीक है देन अपर एंड लोअर बॉर्डर्स आर ओनली सिंपल स्ट्रक्चर्स लोअर बॉर्डर पे देयर इज ओनली ऑक्सीपिटल आर्टरी एंड द अपर बॉर्डर इट्स ओनली पोस्टर ऑरिकुलर आर्टरी एंड स्टार हाइट सो ऑल दीज रिलेशनशिप्स मैं ये नहीं कह रहा कि ये आप बिल्कुल छोड़ दें लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये आप 100% परसेंट मनो वन याद करें एक्चुअली बहुत ज़्यादा हाई ईल्ड नहीं है ओके एनी वेज लेट्स मूव ऑन टू द रिलेशनशिप्स ऑफ माइलो हाईवाइड मसल माइलो हाईवाइड मसल के सुपरफिशियल रिलेशन में डायगेस्ट्रिक मसल है क्योंकि आपको याद है मैंने आपको इफ वी लुक एट दिस डायग्राम ये वाली डायग्राम दिस इज द दिस इज द फ्लोर मेड अप ऑफ ऑल लॉन्ग मसल बड़ा सा मसल है माइलो हाईवाइड इस माइलो हाईवाइड के सुपरफिशियल चलिए देखें क्या चीज मौजूद है एंटीरियर वैल्यू ऑफ डाइगेस्ट्रिक इसीलिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ये बात की थी कि अगर एंटीरियर वैल्यू ऑफ डाइगेस्ट्रिक जो कि फर्स्ट लेयर ऑफ मसल्स बनाता है इसको रिमूव कर दें देन कम्स द सेकंड लेयर व्हिच इज द माइलो हाइवाइड जिसका मतलब ये भी हुआ कि माइलो हाइवाइड के ऊपर एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक मौजूद है जिसका मतलब ये भी हुआ कि एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक के नीचे माइलो हाइवाइड मौजूद है जिसका मतलब ये भी हुआ कि एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक के डीप माइलो हाइवाइड सो दीज आर ऑल डिफरेंट वेज हाउ यू कैन एक्चुअली नरेट दिस द पॉइंट इज कि एंटीरियर वैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक इज सुपरफिशियल टू माइलो हाइवाइड सिमिलरली ऑल दीज स्ट्रक्चर एज वेल ओके अच्छा माइलो हाइवाइड के डीप क्या चीज़ें मौजूद हैं डीप टू माइलो हाइवाइड आर देन द नेक्स्ट लेयर ऑफ मसल्स विच इंक्लूड हाईग्लास 
latissimus muscle and a lot of associated structures such as lingual nerve and they may have shown this in figure 7.4 so let's have a look this is figure 7.4 and we are trying to look at the muscle which is myeloglossus jo aapko is pe nazar nahi aayega actually wo hata diya hai so myeloglossus jo ke second layer of muscle thi wo remove kar di hai to ab back pe aapko jo structures dikh rahe hain they are all the structures which are present deep to the myelohyoid aur deep structures mein dekhiye ab aapko ye hyoglossus और वो तमाम स्ट्रक्चर जो यहाँ लिखे हुए हैं वो सब आपको उस डायग्राम पे दिखेंगे सो फॉर एग्जांपल हायोग्लॉसस स्टाइलोग्लॉसस लिंगुअल नर्व सब मैंडिबुलर गैंगलियन डीप पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड सब मैंडिबुलर डक्ट द हाइपोग्लॉसल नर्व द वीना कॉमिनेंस द जीनियो ग्लॉसस अब बहुत सारी चीज़ें सो इफ़ यू हैव अ कॉन्सेप्ट कि ये डायग्राम एक्चुअली है क्या इस डायग्राम में एक्चुअली यहाँ ऊपर सारा मायोग्लॉसस था जिसको रिमूव कर दिया तो क्योंकि हमें डीप स्ट्रक्चर्स देखने हैं ना तो इसको रिमूव करेंगे तो ये डीप स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिसमें सब मैंडिबुलर गैंगलियन भी है जिसमें लिंगुअल नर्व भी है जिसमें डीप पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी है जिसमें सब लिंगुअल ग्लैंड भी है जिसमें जीनो ग्लासस मसल है जीनो हाईवाइट ये सब डीप स्ट्रक्चर्स हैं किसके डीप हैं ये दे आर ऑल डीप टू द माइलोहाइवाइट क्योंकि इस डायग्राम में से माइलोहाइवाइट को रिमूव कर दिया हुआ है ओके सो ये कॉन्सेप्ट सबकी समझ में आ गया अब आगे बात को बढ़ाते हैं रिलेशनशिप्स टू दी हायोग्लासस मसल अगेन जो हायोग्लासस मसल है उस हायोग्लास दिस इज द हायोग्लासस मसल ये आपको एक फ्लैट स्ट्रिप नजर आ रही है दिस इज हायोग्लासस अब इस हायोग्लासस के सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स ये सारे स्ट्रक्चर्स जो आपको हायोग्लासस के ऊपर पड़े हुए नजर आ रहे हैं दे आर ऑल एक्चुअली द सुपरफिशियल रिलेशन अब मैं बगैर टेक्स्ट पढ़े ये बता सकता हूँ ये क्योंकि हायोग्लासस है तो इसके सुपरफिशियल सब मैंडिबुलर गैंगलियन है इसके सुपरफिशियल डी पार्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर गैंगलियन है इसके सुपरफिशियल ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं विच आर हाइपोग्लोसल नर्व एंड वेना कॉमिनेंस और ये डायग्राम इज एन इंपॉर्टेंट डायग्राम टू मेक कॉन्सेप्ट अबाउट द सुपरफिशियल रिलेशनशिप्स ऑफ हाइग्लास जिसको अब आप पढ़ लें स्टाइलोग्लोस लिंगुअल नर्व सब मैंडिबुलर ये वो सब चीजें हैं वेन्स हाइपोग्लोसल नर्व ये सब वो चीजें हैं जो अभी हमने यहां देखी बेसिकली इस मसल के ऊपर ये जो सब पड़ा हुआ है दिस इज ऑल द सुपरफिशियल रिलेशन टू द हाइग्लास ओके अच्छा डीप रिलेशन देखने के मुझे ये अब जो हायोग्लासस है उसको रिमूव करना पड़ेगा सो इफ आई कैन रिमूव द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स एंड द हायोग्लासस मसल तो पीछे जो कुछ पड़ा हुआ है दैट इज ऑल द डीप थिंग और उसमें एक मसल है विच इज द इन्फीरियर लॉन्गिट्यूडल मसल ऑफ टांग उसमें जीनो ग्लासस मसल है मिडल कॉन्स्ट्रक्टर और ग्लासो फेरेंजियल नर्व एक्चुअली ग्लासो फेरेंजियल नर्व तो यहां नजर भी आ रही है यू सी द ग्लासो फेरेंजियल नर्व इज गोइंग बिहाइंड दिस मसल बिकॉज इट इज गोइंग बिहाइंड द muscle it is the deep relation to this muscle hyoglossus okay so actually or or bahut sare structures hain which are going behind which are present behind the hyoglossus okay अब बात यह है कि जब स्टूडेंट्स ये सारे रिलेशनशिप्स देखते हैं ना कि अच्छा पोस्टीरियर बैली ऑफ डाइगेस्ट्रिक के सुपरफिशियल और डीप और को याद करना शुरू करते हैं तो इट बिकम्स हेल ऑफ अ टास्क बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है जब तक आप इस टेक्स्ट को इन डायग्राम्स के साथ ओरिएंटेशन करके नहीं पढ़ेंगे इट्स नॉट गोना मेक सेंस टू यू और आपको याद भी नहीं रहेगा सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट के बजाय इसके कि आप जो है ना आँख बंद करके धर 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 रट्टा मारना शुरू कर दें कि अच्छा ये होता ये होता ये होता इस तरह कभी भी याद नहीं होगा थोड़ी देर के लिए याद हो भी गया तो थोड़ी देर के बाद भूल जाएंगे इसीलिए आई ऑलवेज रेकमेंड कि इस तरह के जो रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें आप डायग्राम्स को अच्छे से एक्सप्लोर करें डायग्राम्स को अच्छे से देखें समझें डायग्राम समझ में आ जाएंगी तो आपको सारी कॉन्सेप्चुअल बात समझ में आ जाएगी फिर यह भी याद रखना है कि हर फाइन डिटेल जो बुक में लिखी हुई है जरूरी नहीं है कि वो आप याद रखें आपको मेन बात पता होनी चाहिए जैसे अब तक की जो सारी मेन बात है वो ये कि यू शुड नो वॉर इज सब मैंडिबुलर रीजन यू शुड नो सब मैंडिबुलर रीजन के चार चीजें क्या क्या हैं सुपरा हैवाइड मसल्स चार कौन से हैं लेयर्स कौन सी बनाते हैं और जो जो रिलेशन मैंने अभी आपको बताए हैं जो समझ में आ रहे हैं बड़ी आसानी से डायग्राम देख के Try to memorize them all. Okay? अब बात करते हैं अगले कॉन्टेंट की तो ये थी आ, सारी डिटेल्स अबाउट द मसल्स जो के प्रेजेंट हैं विच आर द सुपरा हाइवाइड मसल अगला जो कॉन्टेंट है सब मैंडिबुलर एरिया का दैट इज एक्चुअली द सब मैंडिबुलर सलेवरी ग्लैंड आइए इसके बारे में बात करते हैं दिस इज अ सलेवरी ग्लैंड विच इज एक्चुअली अ वेरी लार्ज सेलेवरी ग्लैंड एंड इट इज लाइक अदर सेलेवरी ग्लैंड इन द बॉडी लाइक वी हैव पेरोटेड ग्लैंड लाइक वी हैव सब लिंगुअल ग्लैंड सो दिस इज ऑल्सो सेलेवरी ग्लैंड एंड इट इज सिचुएटेड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द डायगेस्ट्रिक 
इलेक्ट्रिक ट्राइंगल मैंने ट्राइंगल्स ऑफ नेक ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं एक सेपरेट वीडियो में सो डू वॉच दोज वीडियोज ताकि आपको पता हो कि वॉट इज द डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल द डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल इज बेसिकली बिटवीन द टू बैलीज ऑफ द डायगेस्ट्रिक मसल सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल सो दिस ग्लैंड सो हेयर वी हैव द पोस्टरियर बैली दिस इज द एंटीरियर बैली एंड दिस इज अ मेजर a uh, component of the digastric triangle the sub mandibular gland so it's a large gland present in the uh, you know digastric triangle which is actually a smaller triangle of the anterior triangle of the neck is pe alag se video hai so dekh lijiye ga the gland is about a size of a walnut so akhrod hota na uski tarah ka bada ye gland hota hai about 15 to 20 grams which is actually pretty heavy and pretty big it is roughly j shaped aur ye j shape ka funda bhi aapko samjhata hu being indented by the posterior border of the myelohyoid muscle which divides this gland into a large superficial part and a small deep part to ye sari kahani samajhte hain is diagram mein for example to ye muscle dekh rahe ho is muscle ka naam hai myelohyoid muscle aur ye ban gaya j j aise hi likhte hain na english mein so that's how you write the j yeah so is j ka nukta thoda sa idhar ho gaya <laughs> but anyways that's a j shape structure aur ye jo j shape gland hai uske beech mein ye ab pad gaya muscle और ये जो मसल है इसका नाम है माइलोहाइड तो इस मसल के बाहर जितना पार्ट रह गया इस ग्लैंड का दिस इज ऑल कॉल्ड द सुपरफिशियल पार्ट और इस मसल के अंदर जो पार्ट है ये वाला दिस इज नाउ कॉल्ड द डीप पार्ट ऑफ द ग्लैंड सो ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गई बात नाउ द कवरिंग्स द ग्लैंड इज पार्शली इनक्लोज बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया दो लेयर्स के बीच में ये इनक्लोज है लाइक दिस सो दिस इज द सब मेंटिपुलर ग्लैंड हे यू सी द डीप सर्वाइकल फेशिया की दो लेयर्स जिसमें ये एक्चुअली बाउंड है ठीक है The superficial layer of the fascia covers the inferior surface of the gland and is attached to the base of the mandible. The deep layer covers the medial surface of the gland and superiorly uh, to the mylohyoid line of the mandible. So, uh, better. There was too much detail. Point here is that mandible is this mandible. Hai. This is all mandible. Okay. In this, because the dent is looking at it, so that's a very good diagram to orient yourself. You can see the beautiful teeth here, and this dent will be fixed in the mandible. So, in this mandible, ke, there is a base of mandible. So, this cervical fascia. एशिया का एक पार्ट बेस ऑफ मैंडिबल से अटैच है दूसरा माइलोहाइड लाइन से अटैच है तो इन दो पार्ट्स के बीच में देर इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड ओके राइट तो दिस इज हाउ डिस्कवर्ड इजी बीजी स्टाफ अब तक नाउ द सुपरफिशियल पार्ट दिस इज द सुपरफिशियल पार्ट ऑफ द ग्लैंड दिस पार्ट ऑफ द ग्लैंड फिल्स द डायगेस्ट्रिक ट्राइंगल इट एक्सटेंड्स सुपीरियरली टू द मैंडिबल अप टू द माइलोहाइड लाइन इनफीरियरली इट ओवरलैप्स द स्टाइलोहाइड एंड द पोस्टर वैली ऑफ द डायगेस्ट्रिक एंड इट हैज थ्री सर्फिस इनफीरियर लेटरल एंड मीडियल दिस इज ऑल वेरी easy to understand if you keep looking at this diagram for example here this is a beautiful diagram now the gland which you are seeing here the big one this is all the submandibular gland ka superficial part kyunki jo deep part hai wo to andar hoga na andar ki taraf hoga we can't see that so this is the deep uh, this is the superficial part of the submandibular gland and it is kind of filling the whole sub mandibular region and it is getting in touch with the posterior belly of the digastric as well so this is a good diagram to have uh, you know the concept about the superficial part there is ke teen surfaces hain there is an inferior surface jo niche ki taraf hogi obviously lateral surface and there is a medial surface so if i go back to this diagram one more time here this will be the inferior surface obviously aur ye jo surface aapko nazar aa rahi hai this is the lateral surface aur jo surface nazar nahi aa rahi iske piche hogi that will be the medial surface so ye teen surfaces hain okay with this concept in head let us try to study some relations of the submandibular gland inferior to surface it is covered with the skin platysma which is the superficial muscle cervical branch of the facial nerve and the deep fascia so that's a general organization kisi bhi organ ki covering isi tarah hoti hai na skin hota hai superficial fascia hota hai fir kuch cutaneous nerves hoti hain aur fir deep fascia hota hai now um, if we talk about veins the so facial vein is also present in the relationship with the superficial part ka inferior surface and submandibular lymph nodes okay now what else uh, we have to study is the relation relationships of lateral surfaces lateral surface mein there is submandibular fossa there is this is actually too much of the details but some of them are easily visible on the diagram so you can actually appreciate agar jo jo baat nazar aati hai wo wo hum dekh lete hain so here if you look at this diagram this is the submandibular gland aur ye submandibular gland ka uh, iski lateral surface mein there is medial pterygoid and here is the submandibular fossa and also the facial artery running okay and then if you talk about the medial surface so the medial surface is some 
something which is deeper to the uh, to the gland to the superficial part of the gland and if you look at this diagram for example here we are looking at this is the superficial surface of the gland or yaha under jitne bhi structures hain these are all the deeper or the medial surface ke relationships okay or in me you can see some of the muscles for example uh, deep surface ya medial surface ka ek muscle jo samne nazar aa raha hai which is the mylohyoid muscle which actually divides the superficial and the deep parts of the gland so that's towards the medial surface that is clearly towards the medial surface so you can see uh, on the medial surface there is a mylohyoid muscle and there are some nerves and more muscles down there for example glossopharyngeal nerve is there mylohyoid nerve obviously jab mylohyoid is ke medial relation mein hai to is mylohyoid ki jo nerve hogi that will also be in a medial relationship okay then stylohyoid is also in the medial relation you see this little stylohyoid that's towards the medial surface facial artery also it's also in the little surface relation also towards the medial and inferior surface relation so uh, these are all which some of them can be viewed in this diagram but let me tell you guys this is not very high yield to is pe bahut zyada aapne time lagana nahi hai actually theek hai phir deep part of the submandibular gland jo hai that is the deep part this is the deep part of the submandibular gland it is small in size and it lies deep to the mylohyoid so this is what we have seen here as well it is present deep to the mylohyoid this is mylohyoid and deep to the mylohyoid here we have the uh, deep part of this gland okay posteriorly it is continuous with the superficial part and it is easy to see here this is continuous with the superficial part aisa nahi hai ki ye dono alag alag glands hain ye dono ek hi gland hain ye iska deep part hai ye iska superficial part hai and posteriorly they are connected to each other so they are not separate okay all right okay aur isme kya important baat yaad rakhni hai iske kuch relations hain um, actually i would not uh, पे टू मच अटेंशन बट एनी वेज आप इसको देख सकते हैं कि इस ग्लैंड के लिटरली देर इज माइलोहाइड मसल इसके मीडियली देर इज हायोग्लास मसल सो लिटरली माइलोहाइड मीडियली हायोग्लास अब लिंगल नर्व एंड बिलो हाइपोग्लासल नर्व सो इफ यू कैन रिमेंबर गो हैड इट्स नॉट डिफिकल्ट बट नॉट वेरी हाई ईल्ड ओके now submandibular gland ki blood supply and lymphatic drainage the submandibular gland is supplied by the facial artery zahir hai yahan nazar bhi aa rahi hai ye submandibular gland hai aur uske upar niche saara saara dekho facial artery ghum rahi hai the facial artery arises from the external carotid we know this is branch from the external carotid and the cervical part of the facial artery runs upward and superior this is all unnecessary all i would like you to remember ke submandibular gland ki blood supply kya hai arterial supply and that is the answer facial artery that's all the veins drain into the common facial or lingual okay now the lymphatic lymph lymphatics jitne bhi hain they all passes to the submandibular group of lymph nodes because this is submandibular gland so it goes to submandibular group wow easy nerve supply is by the branches from submandibular ganglion abhi iske bare mein padhte hain thodi der mein us ganglion mein se branches yahan tak aati hain these branches carry with them kya kya lati hain wo apne sath secreto motor fibers taki isme se saliva secrete ho sake sensory fibers to the from the lingual nerve taki pain feel ho sake and vaso motor sympathetic fibers from the plexus on the facial artery taki sympathetic drive yahan tak pahunch sake okay now remember this word acha ye ganglion ki sari story hai ye bhi thodi der mein bahut detail mein samjhaunga baat ye hai ki there is a ganglion us ganglion mein so us ganglion mein there are pre ganglionic fibers which are coming aur phir jo post ganglionic fibers hain wo is gland tak aa rahe hain aur ye jo fibers yahan tak aa rahe hain they contain all these you know um, different types of uh, information so for example there is secretory motor information taki इसमें से सलाइवर रिलीज हो सेंसरी एंड वैजोमोटर सिंपथेरिक तो ये सब में गेंगलियन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्री गेंगलियोनिक सप्लाई यहाँ आती है और पोस्ट गेंगलियोनिक यहाँ से फिर ग्लैंड तक जाती है तो अभी इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ी देर में बिकॉज सब मैंडिबुलर गेंगलियन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट्स ऑफ द सब मैंडिबुलर रीजन ठीक है अच्छा ये अब एक अलग से हेडिंग है सब मैंडिबुलर डाक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड द वार्थन डाक्ट वार्थन इज अगेंस्ट द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट यू नो उसके बाकायदा इन्होंने डेट ऑफ बर्थ वगैरह भी दे दे दी है एनी वेज यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस ओके सो सब मैंडिबुलर डाक्ट या वार्थन डाक्ट क्या है थोड़ा सा इसके बारे में जानना जरूरी है इट्स अ थिन वॉल अबाउट फाइव सेंटीमीटर लॉन्ग डार्क विच ऑब्वियसली इमर्जेस फ्रॉम द सब मैंडिबुलर ग्लैंड ओके और ये अल्टीमेटली खुलती है ऑन द फ्लोर ऑफ द माउथ 
on the summit of the sublingual papilla at the side of the frenulum of the tongue. So, tongue ke side par. Ye humne jab tongue padha thi, tab ye baat apko batai thi. To pata is duct ke baare mein itna yaad rakh lo ki ye is gland se nikalti hai aur jo tongue zaman ko upar kare to beech mein ek wo frenulum dikhta hai, uske sides par ye khulti hain. Theek hai? So, that's it. Isme baazo ka stone wagara bhi ho jata hai. So, lithiasis is uh, uh, sial or lithiasis isko kehte hain hum. Salivary gland ke uh, stones. To wo is duct mein ja ke is duct ko block kar sakte hain, pain kar sakte hain. Okay, uh, that's actually a general thing. Gall bladder ke bhi stone agar cystic duct mein jaake phas jayenge ya bile duct mein phas jayenge to pain hoga. Isi tarah renal system ke kidneys ke stone agar ureter mein jaake phas jayenge to pain hoga. Bilkul isi tarah agar sub mandibular gland mein stone hai aur wo yahan travel karke yahan block kar deta hai to pain hoga. Okay, so it's nothing new. Um, no more fun in telling you ke pain kyu ho raha hai. Right, to ye sari story hai thi jo aapko yaad rakhni hai bhai uh, about the sub mandibular gland. Ab agla jo content hai content number three in the uh, Submandibular region that is the sublingual salivary gland. It is the smallest of three salivary glands. Three salivary gland kon kon se hote? There is a parotid gland. There is submandibular, which ke baare mein abhi aapne pada. And now this one, the smallest one, sublingual. It is almond shape. Wo akrod ki tarah tha. Ye badam ki tarah hai. Wow, yar ye acha hai. Ye aapko yad kara rahe ki dry fruits kon kon se. It's only three to four grams. Jab ke submandibular mein aapne pada tha, it can be up to twenty grams. Okay. So it is smaller in comparison to the rest of the. The largest one is the parotid. Then the submandibular. And the smallest one is the sublingual. It lies above the mylohyoid muscle below the mucosa of the floor of the mouth. Okay, medial to the sublingual view. Uh, well, I will diagram dikha deta hon. So, you see, uh, right below the tongue is this sublingual gland. That's all. Relationships um, it meets opposite side gland in the front. Behind it comes in contact with the deeper part of the submandibular gland. Above Continuous with the, yeah, you know, in relationship with the mucous membrane of the mouth. Below, mylohyoid muscle, lateral sublingual fossa. So, let's have a look at the diagram and try to find all these things together. Here, if you look at this particular diagram, you see the small teeny weeny sublingual gland. This is the sublingual gland, which is in close proximity uh, at the below, lower level with the submandibular gland as well. Okay. So, that these are all easy relations to understand. Koi isme mushkil cheez nahi hai. Easy busy stuff. Yaar, yaad na bhi rahe toh, I would not worry too much about it uh, because it's fine. About 15 ducts emerge. Gland chota sa hai, lekin 15 ducts nikal rahi hai isme se. Most of them open directly into the floor of the mouth. Directly chote chote ducts hai, jo ke mouth mein khul jati hai. That's it. The gland receives its blood supply from the lingual artery as well as the submental artery. And the nerve supply is the same as that of the submandibular gland, which means ke submandibular ganglia mein preganglionic fibers aake relay karenge aur phir yahan se postganglionic fiber niklenge uh, submandibular gland ki tarha to the sublingual gland also. Okay. Now let's uh, talk about the fourth component, the last component of the submandibular region, and that is the submandibular ganglion, the major nerve hub of the submandibular region. Now, submandibular ganglion, uh, first so this is a parasympathetic ganglion which is present in the periphery. So, this little ganglion, that submandibular ganglion is part of the parasympathetic system. So, you know that parasympathetic system mein, there are peripheral ganglia, and the peripheral ganglia hai, one of them is the submandibular ganglion okay Ab, this ganglia is a relay station so here is synapse hota hai between pre-ganglionic and the post-ganglionic fibers and some of the fibers actually pass without synapsing as well but that's a relay station for what for secreto motor fibers which are going to the submandibular and the sublingual salivary glands so here there is a submandibular salivary gland there is a sublingual salivary gland or in se nikalna hai kuch in se kya nikalna hai we have to uh, produce and release saliva from these two glands Ab, ye saliva nikalne ke liye, jo supply chahiye, that is called the secretor motor supply ye secretor motor supply jo hai ye pahunchegi in glands tak tabhi saliva niklega aur uh, ye secretor motor fibers dekhe aa rahe hote hain uh, facial nerve ki jo branch cauda tympana hai usme travel karte hain these are all the preganglionic fibers they come here in the ganglion the synapse here aur yahan se postganglionic fibers jo hai phir wo is gland tak pahunchta hai taki saliva produce ho sake similar is the story cauda tympana ke preganglionic fibers aur postganglionic fiber sublingual gland tak bhi jate hain so that's a relay station that's why it is called a relay station ke cauda tympani se fibers aaye synapse kiye aur aage gland tak pahunch gaye acha ye line badi mazedar hai isko zara gaur se sunein uh, topographically 
इट इज रिलेटेड टू द लिंगवन नर्व बट फंक्शनली इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू कॉडा चैम्पनाए तो जब कभी इस तरह का सिचुएशन आती है मैं कहता हूँ तो प्यार है किसी और का तुझे चाहता कोई और है काइंड ऑफ सिचुएशन ये हमने टेरिको पलाटाइन फोसर के वक्त भी ये बात की थी अगर आपको याद हो सो so, बेसिकली देखें दिस इज द ग्लैंड मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि सब कुछ येलो येलो हो रहा है ना तो सही से नजर नहीं आ रहा सो दिस इज द ग्लैंड विच इज द सब मैंडिबुलर नॉट द ग्लैंड द गैंगलियन द सब मैंडिबुलर गैंगलियन जिसमें अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सीक्रेटो मोटर फाइबर्स जो हैं वो कॉडा टेम्पनी फेशियल नर्व की ब्रांच से ट्रेवल करके यहाँ आते हैं तो जो साइनेप्सिस हो रहा है बेसिकली वो कॉडा टेम्पनी से हो रहा है लेकिन इट इज ऑल्स so in anatomical connection with the lingual uh, nerve so ye lingual nerve ke fibers actually isme se guzarte hain jo ke gland submandibular gland tak pahunchte bhi hain and they are carrying uh, sensory fibers for example abhi iske bare mein hum discuss karenge so it is a uh, ऑल्सो कनेक्टेड रादर मोर कनेक्टेड एनाटोमिकली ये कहा जाता है कि इट इज सस्पेंडेड ये अपनी पोजिशन पर होता है बाई द ब्रांचेज ऑफ द लिंगवल नर्व सो इट इज टोपोग्राफिकली या एनाटमिकली इट इज कनेक्टेड विद द लिंगवल नर्व लेकिन फंक्शनल जो साइनैप्स हो रहे हैं दे आर थ्रू द ब्रांचेज ऑफ द फेशियल नर्व ठीक है नव दिस फिजिफॉर्म गैंगलिया लाइज ऑन द हाइग्लॉसिस मसल जस्ट अब ओके दिस इज वेल टू मच ये कनेक्शन देख लें तीन तरह के कनेक्शन हैं जो आपको याद रखने हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस थ्री टाइप्स ऑफ कनेक्शन वन इज द सीक्रेट रो मोटर फाइबर सीक्रेट रो मोटर फाइबर्स की स्टोरी ये है कि एक्चुअली हायर सेंटर से ये प्री गेंगलोनिक फाइबर्स निकलते हैं एंड दिस इज द सुपीरियर सेलिब्रेटरी न्यूक्लियस उससे ये ट्रेवल करते हैं वाया द नर्वस इंटरमीडियस फिर फेशियल नर्व फेशियल नर्व की कॉडा टेम्पनी ब्रांच ऑल्सो लिंगवल नर्व की ब्रांचेज में भी ये ट्रेवल करते हैं फाइबर्स एंड अल्टीमेटली दे कम इन टू दी सब मैंडिबुलर गैंगलियन और सब मैंडिबुलर गैंगलियन में ये सेनेप्सिस होता है और यहां से ये निकलते हैं पोस्ट गैंगलियनिक फाइबर्स जो पोस्ट गैंगलियनिक फाइबर्स हैं वो फिर इन ग्लैंड्स तक पहुंचते हैं और इन्हें हुक्म जारी किया जाता है कि भाई अब सलाइबर रिलीज करो सो दैट्स द होल स्टोरी होल पाथवे ऑफ द सीक्रेट मोटर फाइबर्स सो एक तरह के फाइबर्स ये हैं सीक्रेट मोटर फाइबर्स जो इस गैंगलियन से रिले करके आगे जाते हैं दूसरी जो कैटेगरी है दैट इज द सिंपेथेरिक फाइबर्स दे आर एक्चुअली ड्राइव फ्रॉम द सिंपेथेरिक प्लेक्सेस अराउंड द फेशियल आर्ट्री एंड इट कंटेन्स द पोस्ट गैंगलियनिक फाइबर देखिए सिंपेथेरिक जो सप्लाई आ रही है उसमें प्री गैंगलियनिक फाइबर नहीं है इसमें ऑलरेडी सैनप्स हो चुका है यहाँ पोस्ट गैंगलियनिक फाइबर्स हैं एंड दे अरवाइज एक्चुअली द सुपीरियर सर्वाइकल गैंगलियन और वहाँ से ये ट्रैवल करते हुए दे जस्ट पास थ्रू द सब मैंडिबुलर गैंगलियन विदाउट रिले दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग इसमें रिले नहीं हो रहा सो सिंपेथेरिक सप्लाई इस तरह से है कि दिस इज द पोस्ट गैंगलियनिक सिंपेथेरिक प्लेक्सेस अराउंड द फेशियल आर्ट्री इसमें से फाइबर्स निकलते हैं ग्लैंड में आते हैं यहाँ से गुजर के यहाँ चले जाते हैं और इस ग्लैंड में चले जाते हैं सो दिस इज पास थ्रू द ग्लैंड द पास थ्रू द गैंगलियन टू रीच द गैंग to reach the glands okay in yahan par koi relay nahi ho raha there is no relay within the ganglion ganglion mein koi relay nahi hai so that's an important thing secreto motor fibers mein relay tha there was a relay in the secreto motor fibers secreto motor fibers jo largely cauda tampene se aa rahe the wo yahan relay kar rahe the lekin jo sympathetic fibers aa rahe hain they are passing through the ganglion but not relaying koi synapses nahi ho raha theek hai तीसरे तरह के जो फाइबर्स हैं जो इस गैंगलियन के साथ आपको याद रखने हैं दे आर द सेंसरी फाइबर्स एंड दे आर लार्जली ट्रैवलिंग बाय द लिंगुअल नर्व लिंगुअल नर्व ओके सो लिंगुअल नर्व के सेंसरी फाइबर्स दैट्स ऑल ये तीन तरह के आपको नर्व कनेक्शंस याद रखने हैं इस सब मैंडिबुलर गैंगलियन के ओके हिस्टोलॉजी में नहीं पढ़ा रहा वो हम आई से अलग से कवर कर रहे हैं या करेंगे एंड दिस देन टेक्स अस डायरेक्टली टू द क्लिनिकल एनाडमी क्लिनिकल एनाडमी में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो देख लेते हैं बेसिकली यहाँ ये बताया जो कॉडा टेम्पनी है और जो सप्लाई ऑफ द सब मैंडिबुलर रीजन है दैर इज बेसिकली गोइंग लिटरल एस्पेक्ट ऑफ द स्पाइन से इसका कनेक्शन है सो इफ देर इज स्पाइन इंजरी देन द सलाइवरी ग्लैंड सप्लाई इज डिस्टर्ब एंड देर इज लैक ऑफ सलाइवर प्रोडक्शन सो दैट्स वॉट दिस पॉइंट इज ऑल अबाउट देन देर आर सब मैंडिबुलर लिम्फ नोट लाई ऑन बोथ द साइड एंड दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर ड्रेनिंग यू नो द टंग रीजन सो इफ देर इज कार्सिन ऑफ द टंग द सब मैंडिबुलर लिम्फ नोट आर इन्वॉल्व Milo hyoid muscle is also something which is uh, right in the middle of the superficial and the deep parts of the submandibular gland so if the lymph nodes are affected the muscle can be affected and uh, the whole कैंसर कैन एक्चुअली मेटासाइज टू मैंडिबल एज वेल क्योंकि जो माइलो हाइवाइड मसल है ये एक तरफ तो हाईवाइड बोन से लग रहा है लेकिन दूसरी तरफ टूवर्ड्स द माइलोवाइड टूबर्कल या माइलोवाइड लाइन ऑफ द मैंडिबल पर अटैच होता है सो कैंसर कैन गो ट्रू अगर मैं आपको डायग्राम पर यह बात समझाऊँ इस डायग्राम में नहीं है आ, कौन सी रेलिवेंट डायग्राम है यार ऊपर जाना पड़ेगा काफ़ी भाई 
चलो चले जाते हैं कोई बात नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ये अच्छी चीज़ है सो so, यहाँ पे अगर देखो ये दिस इज़ दी बेसिकली सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड के जो दो पार्ट्स थे सुपरफिशियल और डीप उस सुपरफिशियल uh, और डीप के बीच में ये मसल था माइलोहाइवाइड सो so, ये अगर यहाँ पे देखें लिम्फ नोड्स होंगे सो so, अगर टंग का कैंसर है तो ये लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकते हैं ये लिम्फ नोड इन्वॉल्व हो सकते हैं तो ये मसल इन्वॉल्व हो सकता है इस मसल के थ्रू यहाँ पे मैंडिबल होगा मैंडिबल कैन बी इन्वॉल्व सो दैट्स द होल फंडा जो इस क्लिनिकल uh, पॉइंट में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है इस वाले पॉइंट में ठीक है कि मैंडिबल कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड सिक्रीशन ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड इज मोर विस्कस चूंकि ज्यादा विस्कस है इसीलिए स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस सब मैंडिबुलर ग्लैंड में ज्यादा हैं ठीक है एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड कैन एक्चुअली बी पल्पेटेड इस तरह से आप एक उंगली पूरा माउथ के अंदर डाल के एंड देन वन हैंड बिलो द मैंडिबल इस तरह यू कैन एक्चुअली पल्पेट द सब मैंडिबुलर ग्लैंड इफ द लिम्फ नोट्स आर इन लार्ज और द ग्लैंड इट सेल्फ इज इन लार्ज डक्ट ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड मे बी इम्पैक्टेड बाय द स्टोन ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी पेनफुल सिचुएशन है नाउ एक्सीजन ऑफ द सब मैंडिबुलर ग्लैंड फॉर कैलकुलस और ट्यूमर इज डन बाय एन इंसिजन बिलो द एंगल ऑफ द जॉ सो दैट्स द पॉइंट वेयर यू प्लेस द इंसिजन एनीवेज ये सर्जरी में अब डिस्कस होगी चीज द नर्व आल्सो पासेस अक्रॉस द लिम्फ नोड्स ऑफ द सब मैंडिबुलर रीजन वन शुड बी केयरफुल सो यू हैव टू बी केयरफुल कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बायोप्सी कर रहे हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड की और आप नर्व वगैरह डैमेज कर दें सो दैट इज व्हाई द रिलेशनशिप्स आर इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि सुपरफिशियल पार्ट के रिलेशंस में कौन सी नर्व है कौन सी आर्टरी है दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके नाउ देर इज ए क्लिनिकल प्रॉब्लम इसको भी पढ़ लेते हैं यार क्विकली अ पेशेंट इज डायग्नोज विद द कैंसर ऑफ द टंग अनफॉर्चुनेटली द रिलीजन वॉज ऑन द डॉर्जम ऑफ द टंग द क्वेश्चन इज वेयर डज ऑल द लेम फ्रॉम द कैंसर गोज सो फ्रॉम द डॉर्जम ऑफ द टंग लिटल बॉर्डर इट गोज टू द सब मैंडिबुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोट सब मैंडिबुलर ग्रुप ओके द सेकेंड क्वेश्चन इज विच पार्ट हैव टू बी रिमूव ड्यूरिंग द सर्जरी सो ऑब्वियसली टंग हैज टू बी रिमूव एंड वेर एवर कैंसर हैज स्प्रेड अगर सब मैंडिबुलर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोट्स में गया तो वो निकालने पड़ेंगे अगर सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड में स्प्रेड हो गया तो ये भी निकालना पड़ेगा ठीक है सो दैट्स इट बेसिकली इजी चैप्टर था दिस इज ऑल अबाउट द सब मैंडिबुलर रीजन हेड एंड नेक की एनाटमी की प्ले हमारी बढ़ती जा रही है आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा